ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സിയുടെ പഠന സഹായ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് താഴെയുള്ള വീഡിയോസ് ഇന്ന് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളുകൾ പരിശോധിക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തത് അമ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തി രണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു പ്രസിഡന്റ് വേണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തി രണ്ട് പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തി രണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു പ്രസിഡന്റ് വേണം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തി നാലാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തിനാല് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തി നാല് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇലക്ഷൻ എന്ന് എഴുതുന്ന പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തി എട്ട് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തി എട്ട് പ്രസിഡന്റിന്റെ യോഗ്യതകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു നമുക്കറിയാം ഒരാ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് നേരത്തെ പൗരത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനാവണം ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആവാൻ ഒരാൾക്ക് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് പാർലമെന്റുകളും പിന്നെ സംയുക്ത യോഗമൊക്കെ വിളിക്കാൻ രണ്ട് പാർലമെന്റുകളിലെ അംഗമാണ് പ്രസിഡന്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലേക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ശമ്പളം കൈപ്പറ്റുന്ന മറ്റ് അധികാരങ്ങൾ ഈ സേ പീരീഡിൽ കൈയാളാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആവാനുള്ള യോഗ്യതകൾ അതായത് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ യോഗ്യതകളെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തെട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തിരണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടാവണം ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തിനാല് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തിരണ്ട് അമ്പത്തിയെട്ട് പ്രസിഡന്റിന്റെ യോഗ്യത ആർട്ടിക്കിൾ അറുപത്തി ഒന്ന് ഇംപീച്ച്മെന്റ് ഇതുവരെ ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രസിഡന്റിനെ യോഗ്യതയിൽ നിന്ന് കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ഉള്ള വ്യവസ്ഥയാണ് ഇംപീച്ച്മെന്റ് നാലിലൊന്ന് ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി ഈ ബില്ല് പതിനാല് ദിവസത്തെ മുൻ മുൻകാല പതിനാല് ദിവസം മുമ്പ് അറിയിപ്പ് നൽകിയതിന് ശേഷം അവതരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അത് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടിയാണ് പാർലമെന്റിന്റെ ഇരു സഭകളിലും ഇത് അവതരിപ്പിക്കാം മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി പാസ്സാവണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി പെരുമാറി എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അധികാരങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യയിലെ വ്യക്തിയാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അധികാരമുണ്ട് ജഡിസ്ട്രേറ്റീവ് അധികാരമുണ്ട് ജുഡീഷ്യറിയിലെ അധികാരമുണ്ട് ഇതെല്ലാം വിവിധ കാലയളങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഓരോ ഇത് പറയുമ്പോഴും പ്രസിഡന്റ് തന്റെ ഏത് അധികാരമാണ് ഇതിൽ വിനിയോഗിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി ഇനി എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ആർട്ടിക്കൾ പാർട്ടനിങ് പവർ പ്രസിഡന്റിന്റെയും ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിനും ഇന്ത്യ ഗവർണർമാർക്കുമാണ് പാർഡനിങ് പവർ ഉള്ളത് ഇത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ് പിന്നെ ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അകപ്പെട്ട് ശിക്ഷ വിധിച്ചവർക്ക് പിന്നെ ആ ഇളവ് നൽകാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള പ്രസിഡന്റിന്റെ അധികാരത്തെയാണ് പാർഡനിങ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസിഡന്റിനെ പോലെ തന്നെ പാർഡനിങ് പവർ ഉണ്ട് ഗവർണർക്കും പക്ഷേ ഒരു ആളെ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചാൽ അത് പ്രസിഡന്റിന് മാത്രമാണ് അത് സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഗവർണർക്ക് പാർഡൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ പ്രസിഡന്റിന് മാത്രമേ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വധിച്ച ഒരാളെയൊക്കെ പിന്നെ കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാക്കാൻ പറ്റൂ ഇനി നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ആർട്ടിക്കൾ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വീറ്റോ പവർ വീറ്റോ പവർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വീറ്റോ പവർ വീറ്റോ പവർ ഓഫ് പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഇത് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ ഒരു നിയമം സാധാരണഗതിയിൽ പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പിടുമ്പോഴാണ് നിയമമായിട്ട് മാറുന്നത് എന്നാൽ ഈ പ്രസിഡന്റിന് അത് തിരിച്ചയക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ പ്രസിഡന്റ് തന്റെ കൈവശം തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നു അത് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് വീറ്റോ പവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴും എത്രാമത്തെ
ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഓർഡിനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർലമെന്റിന്റെ ഇരു സഭകളും സമ്മേളിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ താൽക്കാലികമായി നിയമനിർമ്മാണത്തിനുള്ള പ്രസിഡന്റിന്റെ അധികാരത്തിനെയാണ് ഓർഡിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓർഡിനൻസ് ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓർഡിനൻസ് അതിന്റെ ഒരു ഓർഡിനൻസിന്റെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് ആറുമാസം മാത്രമാണ് പ്രസിഡന്റിന് ഏത് സമയവും ആ ഓർഡിനൻസ് പിൻവലിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ഈ പാർലമെന്റിന്റെ ഇരു സഭകളും സമ്മേളിക്കാത്ത സമ്മേളിക്കാത്ത കാലയളവ് അത്യാവശ്യ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള പ്രസിഡന്റിന്റെ അധികാരമാണ് ഓർഡിനൻസ് പോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിച്ചാൽ അത് പാർലമെന്റിന്റെ അംഗീകാരം വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഓർഡിനൻസിന് ആറുമാസത്തെ കാലാവധിയാണ് ഉള്ളത് ഇതാണ് ഓർഡിനൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട് പഠിക്കാൻ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അടുത്താണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ നിയമോപദേശം തേടാൻ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള പ്രസിഡന്റിന്റെ അധികാരത്തിനെയാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള പ്രസിഡന്റിന്റെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എഴുതുന്നോളൂ അത്യാവശ്യ സമയങ്ങളിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് നിയമോപദേശം തേടാനുള്ള പ്രസിഡന്റിന്റെ അധികാരത്തെയാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തിരണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തിനാല് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തെട്ട് പ്രസിഡന്റ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പ്രസിഡന്റ് യോഗ്യത വിദ്യാഭ്യാസ അല്ല പ്രസിഡന്റ് ആവാനുള്ള യോഗ്യത ആർട്ടിക്കിൾ അറുപത്തി ഒന്ന് ഇംപീച്ച്മെന്റ് ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എഴുപത്തിരണ്ട് പാർഡനിങ് പവർ ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വീറ്റോ പവർ ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓർഡിനൻസ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള അധികാരം ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള പ്രസിഡന്റിന്റെ നിയമോപദേശം സുപ്രീം കോടതി നേടാനുള്ള പ്രസിഡന്റിന്റെ അധികാരം ഇനി പിന്നെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള എമർജൻസി ഉണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് അതുപോലെ തന്നെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഈ മൂന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരമാണ് എമർജൻസി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇത് നാഷണൽ എമർജൻസിയാണ് ഇത് ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസിയാണ് ഇത് സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസിയാണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള എമർജൻസിയാണ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത് അമ്പത്തി ആറ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഈ മൂന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരമാണ് എമർജൻസി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഇത് ഫിനാൻഷ്യൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഇത് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഭരണം പിന്നെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഭരണമായിട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരുടെ ഭരണം മാറ്റാനുള്ള പിന്നെ വ്യവസ്ഥയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് പറയുന്നത് ഇത് ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകൾ രാഷ്ട്രപതി രാഷ്ട്രപതി ഭവനെ കുറിച്ചും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും രാഷ്ട്രപതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ആ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ പറയുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഡീറ്റെയിൽസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഹായകരമായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം ഇത് ഈസ് ബൈ ജി സൈനിങ് ഔ